nacházíme na krásném nádvoří a tímto směrem, když se podíváme tím průchodem, tak vidíte záblesk naší budoucnosti, protože tady se buduje náš nový koncertní sál. Zatím je v takové polofázi, ale věříme, že brzy bude postavený. No a když se otočíme ještě kousíček dál z tohoto nádvoří, tak vidíme v záběru náš nádherný besední dům, neorenesanční palác Teofila von Hansena, choba nejen města Brna, ale i Filharmonie Brno s krásným sálem. Takže pojďte prosím za mnou. Teď se tady nic nekoná, takže máme šanci si prohlédnout besední dům v celé čistotě a v celé kráse těch všech architektonických detailů. Hudebníci potom přicházejí na pódium. Momentálně tady vidíte stojany, chrániče a také obaly našich kontrabasů. To je pohled, který z publika vydává asi málo kdo, protože když se někdo přijde, tak jde buď na koncert, a je to tady plné sedadel židlí, a nebo jde na ples, tak jsou tady stoly, a nebo je tady jiná akce, kdy celý sál je vlastně plný. Tady můžeme vidět, jak vypadá ten sál, když je úplně prázdný, úplně vyprázněný, kdy se tady ani neskouší, ani nenahrává, ani nehrává. A Tady v celé té kráse je vidět uh, ten, toto dílo dánského architekta Teofila von Hansena, který byl otevřený v roce 1873 pro brněnskou veřejnost, pro brněnskou českou veřejnost, ještě bych dodala, který dva roky před touto stavbou dokončil uh, slavný vídeňský muzik Ferein, neboli sídlo vídeňských filharmoniků, jeden, říká se, z pěti nejlepších historických sálů na světě. Tomuto sálu se někdy říká Brněnský muzik Ferajn z toho důvodu, že je tady krásně vidět ten rukopis autora, včetně detailů, včetně soch. Zatímco ten výdeňský sál je takový červeno-zlatý, ten náš je daleko světlejší, je vlastně takový bílo-zlatý, ale ty detaily jsou tam velmi podobné. Jinak ty detaily, které všichni obdivují, tak tady nejsou jen proto, že je to pěkné a hezky se na to dívá při poslechu, ale mají především funkci akustickou. Každý z těch výstupků, z těch štuk plní funkci lepší distribuce zvuku z pódia a odrazů, takže se pak dostává v naprosto ideálním mixu právě do uší toho posluchače vlastně v celém tomto prostoru, jak dole, tak nahoře na galerii. Proto taky je tento sál podle výzkumu měření všech akustický prostor v celé republice, včetně sálů, kostelů, divadel a tak dále, označován za sál s nejlepšími akustickými parametry. A můžu říct, že spousta, spousta i hudebníků z celého světa, kteří tady mají možnost si zahrát, velmi oceňují akustické kvality. Možná i teď přes tu roušku slyšíte, že ten zvuk se tady opravdu nese velmi dobře a je zvlášť vhodný pro menší obsazení menších orchestrů, barovních souborů, jazzu, klavírních recitálů, smyčcových kvartet, vokálních recitálů a tak dále. Takže tolik tento nádherný sál. Uh, ukážu vám tady jeden takový detail, který si běžný posluchač vůbec neuvědomí, nebo se tam ani nemá šanci dostat. Uh, už jsem říkala, je tady spousta dekorací a spousta takových ontok, nejen uh, plastický, ale také hanířský. A tady nahoře máme v takzvaném zásání krásnou výmalbu 
stropu a možná najdete tam tím směrem takového páva. A ten páv nám sloužil jako inspirace pro náš nový vizuální styl. Takže z tohoto neorenesančního motivu ptáka páva vzešel ultramoderní design naší současné sezóny. Tady možná ještě jenom za pozornost stojí ty lustry, co jsou všechno věrné kopie originálních lustrů. Říkám to proto, že se k ním ještě v závěru naší pro prohlídky utajených prostor dostaneme. No a teď si můžeme vyzkoušet něco, co si běžný posluchač taky nikdy nevyzkouší, a to je, že půjdeme na pódium. Takže můžete s námi na pódium. to vidí hudebníci z pódia, tak se dívají na plný sál. Je tady taky krásně vidět, že ačkoliv to pódium se jeví velké, tak vlastně opravdu vznikalo v 19. století, kdy potřeby i orchestrální provoz byl úplně jiný než, než dneska. Tehdy orchestry měly velikost 30-40 hudebníků a naprosto to dostačovalo. Dneska s tím máme veliký problém, protože náš orchestr patří k těm největším. Má 112 hudebníků a ti se tady nevejdou ani o milen, takže pokud hrajeme tady v sedím domě, tak je tady tak 60 hudebníků a to jsou poměrně hodně stísnění. Můžeme pódium trošičku prodloužit, ale moc to neřeší. Takže jak už jsem řekla, je to vlastně vhodnější pro menší tělesa a menší, menší ansámbly, ale jsou tady taky varhaní koncerty a jsou tady teda ty klavírní koncerty. Tak a když hudebníci skončí, tak odchází z pódia za velkého potlesku na toto. Malé schodiště pracovní. Tady prochází svou chodbičkou, která je klíčová, protože je to taková informační centrála pro orchestr. Teď tady ty informace zrovna moc není vhodem k tomu, že Provoz byl násilím zastaven, ale je tady vidět třeba aspoň trošku tzv. ferma, to znamená pracovní rozvrh na jednotlivé týdny s tím přesným rozpisem na každý den, s tím, co se hraje, kdo to hraje. Když uděláme detail, tak vidíte, že všechno je přeškodnuto a napsáno zrušeno, což je situace, kterou nepamatuje vůbec nikdo v celých dějinách orchestru. A tady nahoře máte informaci v různých jazycích, kterou jsme si pravděpodobně dovezli z nějakého azijského turné. Ale myslím, že zrovna tady tohle to s tím zrušeno je krásná uh, upomínka na dnešní situaci. Tak, tu vychází orchestr pak dá prostor, ale ještě vám ukážu prostor, kde tráví čas pan šéf dirigent, což je ostatní tady na Cimuce. Takže tohle je pracovná šéf dirigenta Denisera Sladejvise, kde odpočívá tady většinou probíhají pracovní jednání s hudebníky, s dramaturgem, s vedením, s managementem a tak dále, s pracovním oddělením. Tady má drobnou pracovníčku a především tady má koncertní křídlo, protože pan dirigent je tak řeč koncertní klavírista, protože tady ještě kromě jiného hraje, cvičí a nebo korepetuje se solisty. Takže tohle je krásná pracovna pana šéfdirigenta. Tady je zrovna se dívám otevřená partitura. Jedna z posledních věcí, kterou jsme s panem šéfdirigentem hráli, je historická partitura slovaských tanců Antonína Dvořáka. A tady má pěkně založené výstečkem číslo 15, které bylo přidavkem na našem nedávném hostování v Línci v Rakousku. Krásná místnost, která se používá k nejrůznějším účelům. Vzhledem k tomu, že ten desetní dům zůstat rozsáhlý není, tak je to taková multifunkční prostora. Probíhají tady porady, tiskovky, hodiny angličtiny, jak vidíte. 
Filharmonická joga, pokud se to tady vyklidí, často to slouží také jako zkušebná, proto je tady klavír zkušebná solistů, kteří tady mohou zkoušet nebo mít šatnu. A kromě toho všeho je to i vlastně historická místnost nebo takové srdce tady tohoto domu. Nad námi každý den vidí mistr Leoš Janáček, který považoval besední dům za svoje pracoviště, chodil tady každý den vlastně vést sbor nebo dirigovat. Bylo to byla to jeho v podstatě pracovná, i když přesně nevím, které z těch místností měl kancelář. Na této stěně je další kus historie Filharmonie Brno, která vznikla 1. ledna 1956. Ta horní řada pánů a jedné dámy jsou všichni ředitelé od toho roku 1956 do současnosti a ta spodní řada jsou všichni šéf dělí Filharmonie Brno. Tam teda zatím žádná dáma není. Na konci se pak skví současný pan šéf dirigent Dennis Kacilidis, Američan Rakuša a jiný časečně Čech. No, tyhle na střed Brna, na okružní třídu, tady je vidět jamu, proti nám je takzvaný Červený kostel, Lékařská fakulta a tak dále. Čili jsme opravdu v samotném srdci města Brna. A když se posuneme ještě tady k tomu druhému oknu, které je současně balkonem, tak je to takový ten balkon, kterým se vstupuje pracovně do této budovy a vlastně do původní vchod do celého domu. A tento balkon má vlastně největší historickou důležitost pro celý tento dům, protože z tohoto balkonu byl v roce 1918, 29. října, vyhlášen vznik Československa brněnským občanům. Existují tady fotografie obrovského davu, který byl zhromážděn na celém tady tomto městí. A z tohoto balkonu poslanci konkrétně Hinek Bůlín oznamoval vznik Československa. Takže to i historické místo. Byť je ten vchod pracovní, to byl vlastně není vchod pro veřejnost, nebo schodiště pro veřejnost, tak je krásně osvětleno. Je tady zase vidět doma na vlastné stavby a vlastně v těch oknech, nebo jak bych to nazvala, archivěřích jsou všechny tři zemské znaky českých zemí, Čechu, Morava, Slesko. Takže je vidět, jak ten dům je vlastně od začátku koncipován pro potřeby české menší německé zemí. Můžeme na tím na mělo z dalšího procesu. To možná, když tady mějíme tyhle ty detaily, které jsou teď krásně vedle vidět, tak jedna zajímavost, kterou jsem se dověděla zcela nedávno, je ta, že právě na těchto sluchařských detailech a štukatérských detailech pracoval Adolf Loos starší, čili otec Adolfa Loos. A Adolf Loos mladší si ve se měl domů nejvící nesmírně považoval. To byla byla vůbec na ústavu. Teď půjdeme do úplně pracovních prostor, čili tady se nacházíme v místě, kde je skladiště různých bent, robicí nástroje a taky zbrojových stupňů, takže to je vlastně takové zápolice našeho koncertního kolonu. A můžeme pokračovat dál. Tady pokračují hedny, protože jde tak robicí nástroje, tohle jsou třeba zvony. Různé ty fány, které jsou ty nejnovější, které máme asi dva roky, které se vyžádají tím, že jsou potaženy pravou kuzlečí kůži, takže mají krásný přirozený zvuk. A když budete za mnou dál, tak vidíme ještě větší zápisky, opravdu detailně vtahle. Tady je krásně vidět i historii připravní pene. Tohle je určitě nejstarší, nemohu si říct ze kdy, ale možná ze začátku orchestru z 50. let. Tady pak jsou ty mladší a ty nejmladší jsou pak tam ty hlínkové. Tady je největší dům, který jsme používali nedávno na koncertě. A tahle ta věc, která se říká bouřkosti. Tak zkusíme jít do šatny bicistů, tak je, připravte se na takový pracovní pořád. Je 
věcí z té, kterých máme pět v orchestru a další si najímáme, tak používají největší počet nástrojů, zatímco houslistový stačí jeden, tak bicista musí ovládat vlastně veškerý potenciál bicích nástrojů. A tady vidíte jenom něco málo, různé stojany, různé bubny, různé kravské zvonce. A když se podíváme třeba tady do skříní, jak vám se kolegové na mě budou ale tady je třeba zajímavě vidět, tohle jsou palíčky, to je takový zajímavý, taková zajímavá věc. Člověk by netušil, kolik palíček je potřeba pro různé věci. Například, když budeme chtít hrát výdeňský repertoár, tak jsou to tyhle ty paličky na tintálně. Když budeme chtít hrát něco úplně jiného, tvrdší, dřevěné se používají tyhle ty. Paličky si většinou vozíme z Japonska, když jsme na turné, protože tam jsou na to velice specialisté. Tady jsou vibrafonové paličky. Je to opravdu velké množství všeho možného, je v tom nějaký systém určitě. Tady jsou nějaké, nějaké triangly různé. Tak to je jenom takový, taková drobná ukázka toho, s čím pracují bicisté. A jsou tady taky krásné nějaké azijské gongy. A jsou tady taky úplně úžasné tympány barokní, jestli můžete zabrat, ty jsou do starších epoch. A moc se, moc se to hodí, je to opravdu úplně jiný zvuk. Takže takhle žijí naši bicisté. z galerie dolů do sálu. Tady jsou horní řady pro posluchače. Někteří posluchači dávají přednost horním řadám. Moje třeba oblíbené místo je tady uprostřed té čelní galerie. Tady ten zvuk opravdu moc hezky se zapolatí a vytvoří plnou barvu. Tím, co jsou všichni fascinovaní barhanami, tak z blízkého pohledu, tak tady se nachází naše 13. komnata. Taková utajená místnost. A ta má dvě podrůlovosti. Za prvé je tady spousta materiálů, který naznačuje, co se tady koná, je ta naše edukační místnost, čili tady Chodí naše děti, naši dospívající no, i naši dospělí a zkouší si tady základy rytmu, základy vyluzování nástrojů, třeba tohle je. Tady začínají naše děti se učit hrát na žestěvé nástroje s takovým nátrubečkem. Děti, které mají čtyři roky, dokonce nějaký dlouho. Je tady kompletní orfův instrumentář, takže si tady já opravdu vybrafoní různé dřívka, kastaněty, Uh, tady je A tak dále. Uh, děláme strašnou spoustu edukativních pořadů, nejrůznějšího typu hlavního ušetku. Máme moc šikovné uh, lektorky. A myslím, že je to hodně důležité, protože člověk pak úplně jinak vnímá tu hudbu na koncertech, když tuší trošku ty střeva a ten, ten základ. No a druhá pozornost tady v této personální 13. komnatě je, že když tady vypoumíme z tohohle okna, tak máte úplně nejlepší přehled o probíhající stavbě nového sálu. Ten beton, ta neutěšená betonová plocha je střecha dvoupatrových podzemních garáží, které jsou už dlouho nachystány. 
Tady je vidět krásně už vjezd pro auta. No a na této ploše vznikne sál, který bude vysoký tak, jak nejvyšší střechy v okolí a vstupovat se do něho bude ze strany internacionálu hotelu. Předpoklad je, že ten nový sál bude s tímto sálem besedního domu spojen pravděpodobně podzemním tunelem, takže budeme moci využívat oba dva sály, ten velký vedle pro velké symfonické koncerty a tady tento starý, krásný Hansenovský pro komorní koncerty. Takže to byla třináctá komnata. Že, uh, jsme v dalším stajní, v další stajní chole besedního domu a vstupujeme do dveří s takovým krásným názvem Hlavolna. Uh, je to název velmi staročeský, používá se od vlastně začátku besedního domu z toho 19. století a používáme ho do dneška. A teď zjistíme, proč. Hlavolna, jak už je z názvu jasné, tak je určena k tomu, aby se tady hlavolilo. Jinými slovy zpívalo. Takže je to zborovná, zborová učebna, která takhle byla vždycky používána v historii pro zbor, proto je ostatně zborovou velmocí. A tady sídlí a pracuje náš skvělý dětský zbor Kantilena, který působí při Žilhárnému Brno. Má podobně jako my stejně starou tradici, také vznikla v 1956 a pracuje ve třech věkových odděleních. To znamená, Malinké děti asi od pěti let v tom nejmenším přípravném sboru Magdalenka, kterému dala jméno Magdalena Kožená. Potom ty trošku větší děti jsou Kantilenka a ti největší koncertní sbor je ta Kantilena, která zpívá na našich koncertech v opeře a vyhrává velikou spoustu mezinárodních soutěží. A jak už slyšíte i zvukově, tak je tady úplně jiná akustika než dole v sále. Je daleko suší. A je z toho důvodu, aby se děti výborně slyšely a aby se naučili naprosto dokonalou intonaci. Kapilena nejenže produkuje velké množství zborových zpěváků, které potom zpívají v různých zborech v Brně i jinde, ale z jejich řad pochází také několik skvělých světových solistů, právě Mandalena Kožená, Slovenskou Kapilenu nebo Pavel Černoch a další. Tady se dostáváme k tomu, jak jsem říkala, o těch světlech, lustrech, sále. Tady jsme totiž právě nad sálem. A na druhé konstrukce, co vidíte, tak jsou vlastně konstrukce, které drží ty obří lustry. A které díky těm konstrukci můžeme taky spouštět na čištění a údržby. Takže tohle je půda. A pokud se tady proplížíme mezi klimatizací a trámovým, se dostaneme na střechu desetní hodin. Nejimpozantnější pohled besedního domu je právě, když mu kouknete tady tímto malinkatým okénkem. 